We wanted to start today, since the workshop, from ground up. And we know that you all have been together quite a bit over the past few months. And one of the things that you've discussed is what you don't want to do during the next four days. So I was hoping you could tell us that. <clears throat> Per me la cosa che, che non vorrei fare è di eh, cercare un'alleanza con le piante eh, da un punto di vista diciamo superiore dall'alto, no? vorrei cercare un'alleanza paritaria. E diciamo che a me eh... Non mi interessa tanto fare uh, delle azioni tipo uh, guerriglia garden. Ok, non guerriglia garden. Avoid out. Io sono Silvia. Um, io non ho partecipato agli eventi precedenti, alle occasioni precedenti. Di conseguenza per me oggi, questi giorni, sono di scoperta e non ho avuto neanche modo di pormi delle domande, di conseguenza davvero è un'avventura nella quale vorrei cercare di capire come, come inserirmi. Eh. Io invece ho seguito tutto il, il workshop, tutto il percorso che è stato fatto, però nonostante questo non ho ben chiaro che cosa non voglio fare, es esattamente come dicevo l'altra settimana. L'unica cosa è che effettivamente forse eh, il non fare qualche cosa che abbia un termine, un breve termine, è una cosa interessante. Oh, well that's going to happen, yeah. We can't, we, what we're suggesting to do, if you've read the outline, we can't do in four days. Io sono Filippo, eh, non ho proprio pensato a che cosa non vorrei che succedesse in questi giorni. In realtà non ho molto pensato neanche a che cosa mi aspetto. Eh, sono qui perché io, io faccio un lavoro con le piante, nel senso che sono un giardiniere, mi occupo insieme a Rossana di un vivaio e per me questo è un momento di cambio di stagione, eh, si passa dal lavorare molto con le mani a un periodo in cui si lavora di più con la testa e questa mi sembrava un'occasione in cui ricevere delle cose, ricevere degli stimoli, degli scambi e quindi in questo stanno un po' le mie aspettative per questi giorni. So, uh, let's discuss the, the two problems that were, were brought up. First, no guerrilla gardening. It's, 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 it's clear, but just so you understand our position on guerrilla gardening, uh, we tend not to do it. Uh, we don't discourage it, but it doesn't seem to have quite the outcomes that we would like, right? Guerrilla gardening as an end in itself is, to, to our minds, not sufficient, right? We have to go another step. Yeah. Not that I'm against uh, the production of pleasure through plants, <laughs> but that our relationship to plants could go so much further than that particularly in the politics of the ecosphere. So this is why we suggested the plan for this workshop, to show that a different kind of relationship is possible between humans and plants, and that the political situation of both humans and plants can overlap and mutually aid one another. So what we're proposing here has very little to do with guerrilla gardening and more about making a specific kind of social relationship in regard to land use. Because we know there are lots of lands that are in jeopardy of a kind of development that is not economically or socially just. And that humans and plants can function together to perhaps stop such kinds of land, uh, improper and unjust land use interpretation and uh, development. Because what we found was in most developed countries there are a considerable amount of laws to protect endangered species. We believe we can harness this power to 
um, like you said, to stop less than just activities in regard to land use and land use interpretation. If we can uh, use the plants in this way, it can be a mutual benefit in that we help to expand the environmental niche of endangered species while at the same time slow down engines of destruction set on ruining the land. Right. So two examples that we're of, of this particular point that we look at in the US is one is a problem we have coming up with hydrofracking. And this problem stretches throughout the Northeast region of the United States, beginning in New York, and goes all the way to the Midwest. They use high pressure water with chemicals to break down the shale, and when the shale breaks down, it releases natural gas, mm -hmm. which they capture and then obviously use as a commodity. The other example is to help uh, those that are too weak to protect themselves, that is people. And by that, by that I mean a good example is a squat. And just uh, living free in itself is of course hated by capitalism. <laughs> just that idea you're in trouble. Pretty much, again, in all developed countries, whether it's the US or here in Europe, squats are always being destroyed. They're being bulldozed, the people are evicted with nowhere to go. So here again, the plants can stop the bulldozers. So there's both ecological and social reason for constructing this alliance, and that we can hopefully appropriate the law and use it against itself. So that's what we want to work on, something much bigger than just guerrilla gardening. As you can see, many layers, and it's, and it's of importance in many cultures, an alliance and a, and a network that needs to be constructed internationally. So we hope by the end of, of this workshop that all of you have the knowledge to be nodes to make the network ever bigger. <laughs> un po' spaventata e anche molto confusa, nel senso che mi mancano proprio dei grossi pezzi, enormi pezzi, ma cioè, confesso la mia ignoranza, io non so eh, che relazione ci possa essere tra leak, uh, hydrofracture e uh, la fuoriuscita dei gas, non so come com la relazione tra uomini e piante possa Hydrofracking, this is this is such a it's a bigger problem that it's hard for me to describe quickly. But I don't know if I drew it, kind of drew a presentation. Maybe. I mean you can try. We've got a whiteboard here, but that's what that's for. <laughs> Hydrofracking is, they've known that it's been theoretically possible for a long time, but they've only recently figured out concretely how to get um, natural gas out of shale. It's, 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 a, it's, a, it's a new technique. See, before they never, they had to leave it there. They couldn't figure out a way that was efficient enough, but as gas prices have increased, and technology has improved. These two things have kind of made an unholy alliance, making it possible to efficiently remove the gas. And the unfortunate part is these shale cells are, are very large. They can cover thousands of square kilometers. And thereby, you can really create wastelands through this process. For example, what, what can you find these shells? Like say, in which nations in the U.S. to figure out uh, yeah, where? Well, because I have never heard about this in Europe. Uh, it's it coming. To me now. Yeah, like I said, it's coming. Uh, it's coming. It's just like everything. All the worst of the U.S. <laughs> Sooner or later, it's going to be transplanted into Europe. I mean, it just with everything, it seems to happen. You know. Right. Yeah, <laughs> it's it's in there. And it's then, also in here. It's, yeah, it runs along the mountains. It's up here in Canada. So Canada's going to cop it too. Canada's in, in serious trouble. So the bad part is like here, all, it runs through all the wilderness of New York. So all of the, far, the New York forests are going to be coming down. 
So it's, it's time to make a really kind of serious ecological stand in it. It's, yeah, I mean, the, this, this main shelf, it's huge. I mean, it is gigantic, and they want to drill it all. People living in the houses, sometimes they turn on their water to have a drink, mm -hmm. and if they can light their water on fire. <laughs> Okay. Well, because the gas is released just, you know, all over. It's not a controlled release, particularly. It's semi-controlled. And because often people, farms, don't own the mineral rights to their land, they own the land, but they don't own the mineral rights, then these companies can do this, and, you know, they, they have no defense. We want to make a plan for a defense. Because if you can establish that an endangered species is in the area, they can't drill. So we're, again, yeah, we're hoping for the best that it, that it will function. We're pretty sure it will function well in the U.S. Here, I don't, we don't know enough. I mean, this yeah. is where we're going to be learning in the workshop. Because we don't know about what endangered species are here, and we also don't know Italian law. Yeah. And hopefully there will be experts coming in to enlighten us about these things. Poi mm -hmm. nella nostra regione in Piemonte ehm, c'è molto territorio di montagna protetto e i grossi problemi, i grossi giochi politici e economici sono nelle aree agricole, nelle aree periurbane dove si è assistito proprio nella, negli ultimi decenni a un'impennata di consumo agricolo che è veramente impressionante, terreni destinati all'agricoltura molto pregiati che vengono occupati con le industrie, da centri commerciali, con l'erosione continua di questi, di questi territori, più che di spazi naturali, gli spazi naturali sono abbastanza protetti da noi. Ma questa è il tipo di situazione in cui la tattica che costruiamo qui be helpful. It's, you know, exactly. So we need to move the mountains into our urban spaces, basically. <laughs> I think what we're doing, it's pretty, you know, almost universally applicable. I mean, it's just globally, it's one of these um, kind of great intercultural moments that we can hopefully achieve some consensus over. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> All right, well, maybe I should ask you to, to, if you could add some clarity to what you mean by, I mean, I think I know, but what you mean in terms of uh, having a more horizontalized relationship between humans and plants. Tanto mi rendo conto che è una visione idealista, quindi molto molto umana, <ride> quindi già qui c'è un vizio, no? eh, però quello che, che vorrei mh, capire meglio eh, è, è come diciamo, l'approccio può essere simile a quando si, non si conoscono altre culture, no? allora, se io non conosco una cultura, anche a livello umano, eh, ho, ho difficoltà a Insomma, ho dei pregiudizi, dei pregiudizi, penso che l'altra cultura non sia magari di, di un certo tipo, parlo in senso molto generico, no? Quindi mi immagino che la stessa cosa accada tra regni differenti, cioè ci sono delle differenze sostanziali, però anche nel regno vegetale, diciamo, per esempio espliciti, ci sono delle regole interne, c'è tutta una evoluzione, eccetera. Quindi mi piacerebbe entrare di più nella vena, no? nel senso della, della cultura vegetale. You know this term deep ecology? Ecology? Maybe that doesn't mean anything. <laughs> But, I mean, it sounds like some kind of principles of the deep ecology. So, um, maybe it'd be best to kind of I'd talk about how we see our relationship with plants. I don't know if I can talk about it within a frame of culture. Mm -hmm. that, that doesn't make much sense to me. I prefer to talk about it within the frame of evolutionary biology. 
and, and having said that, <laughs> of evolutionary <laughs> biology, that of course there's always going to be cultural prejudice seeping into these alleged more objective descriptions. There's no getting around that, really. But I, I think we can probably make better progress if we appropriate the language of evolutionary biology than using one, say, of anthropology. So we can start with what makes a successful plant species. Right? And so you can say, once, once I use the word successful, right, we're already, you know, human prejudice is already kind of coming into the equation. But we will assume by successful we mean the ability of the species to perpetuate itself. And uh, the better it perpetuates itself, the more successful the species is. So the second uh, assumption we have to is life cycle. And in that, there is going to be, obviously, life and death. And there's kind of no getting around the death part. So what, is it, what does any plant want to do within its environment? It naturally wants to expand its ecological niche. And in so doing, there is a lot of wasted life. And so many plants will be unsuccessful. Now, in this ex expansion process, um, there are uh, ways that the plant uses um, that are natural to it. By natural, I'm saying um, if they're throwing out root systems and slowly taking over a piece of land or pollen traveling on the wind, right? Seeds that blow off trees and are carried on the wind, right? These are mechanisms of natural migration. And in these migrations, um, sometimes they're successful and sometimes they're not. This is where you get a lot of this wasted life. Now, sometimes the migrations are artificial. Biologically speaking, we're not doing anything than what the plant hopes to do anyway, that is to migrate and expand, to find new niches where it can establish itself. So our relationships in terms of moving plants are a symbiotic one. Uh, so on one hand, the plant is happy with us because we're helping it to perhaps establish itself into new territories and thereby better perpetuate it. And in our case, we're happy with the plant because it is helping us in a social practice, right, in these endangered species. So when you take it out of the language of power and dominion, uh, it, it starts to make more sense, I think, right? That, um, that the, the questions of you know, is, is it going to be an egalitarian relationship between plants and humans? That that's not really a discussion that is significant to the plant in any way. If we end up killing a lot of plants, we can forgive ourselves. <laughs> that's certainly not the intention we hope for, nor is it the intention of the plant. But it's, it's a perfectly normal, I'm not going to use natural, but normal byproduct of migrating animals or plants. So we can look at most of the more successful biological migrations now. Are, most of them are um, artificial. Most of them occur because of human intervention. You know, I mean, just if you look at your diet, think of how many New World foods you eat. And if you are in the new world of how many old world foods are eaten, those are all pretty much intentional human migrations, but improve the success rate of the species. Mm -hmm. um, the unfortunate part is, and we don't have to worry about this, and this, this would be my concern depending on what we were doing, is that many of those intentionalized migrations can have detrimental effects to diversity in the new environments in which they're introduced. And so this is totally a human prejudice, but that prejudice is, is that diverse ecological diversity is preferable. Nature doesn't care. You know, it doesn't care if the only species are bacteria and there's nothing else. The rest of the planet is dead. It doesn't mind. You know? <laughs> um, but for us, we were like, oh no, it'd be a lot better if it was very diverse and we have a rich, diverse environment. For us, it makes a big difference. 
So, so happily, we can hopefully, the species that we will work with, hopefully we can help them to expand their niche um, beyond what it is now and to repopulate itself. And happily, we don't have to worry about it becoming an invasive species of some kind. Mm -hmm. E questo è un suo speech, cioè un suo punto di vista, o una... perché mi pare che... Eh, sì, <coughs> è molto complicato <ride> le questioni. Eh, cioè, secondo me un grosso problema eh, sono i tempi, nel senso che è vero che in natura ci sono delle piante che si espandono a discapito di altre, però all'interno di meccanismi naturali che sono molto lenti e quindi tutti gli equilibri eh, riescono a ricomporsi nel tempo. Con l'introduzione che fa l'uomo di certe piante, eh, tutto l'ecosistema ne risente, quindi anche gli animali che magari si nutrivano di altre piante, è tutto un meccanismo molto collegato. Right, and well, it's a legitimate one, but the two things we have to keep in mind is that we're, the concern about biodiversity as we have it framed really is about the mission, and it's about keeping humans on top of the food chain is, is kind of the, the ultimate out, outcome of that. Because like I said, nature, nature does not care how life manifests itself. Right? It's, it's blind to all of that. When we say, oh my God, these species are dying out, that's That's basically, you know, of what's best for us and our aesthetic judgments. It, it maybe would help to, if we look at the span of life on Earth, and majority of it, no humans have been around. Mm. And within that time frame, look at the mass extinctions that have taken place. You know, it went from only being bacteria to all these other life forms. Mi millions of species died out naturally without human intervention. So the idea of balance, balance is really a human, <laughs> a human idea. Right. You know, after saying that humans aren't relevant, I'm a human. <laughs> And so, you know, <laughs> there's still this non rational desire, right? This is the Nietzschean world to power to say, but. Humans are the most important thing. And so when I move this discussion back into the social sphere again, mm -hmm. right, the, con the conclusion is very different. That who we are as humanity and our relationship to diversity in the environment and in the social sphere is incredibly important. So you say that if we look at it on the <coughs> biological side, It doesn't matter if we plant uh, a kind of tree or another and uh, if this tree uh, yeah. goes around everywhere. But uh, the situation changes if we look at it uh, sociologically. So, yeah. No, I, I, I'm curious to see how you put together these things. <laughs> <laughs> well, it's, not, it's, it's I'm, I'm artificially taking them apart, you know, as. Yeah. Um, and, uh, and trying not to bring the sociology and impose it in some anthropomorphic way on the plants, right? So it's like, oh no, our plants died, we have to feel bad, you need to have a funeral for it. It's like, no, we, we, it's okay, because plants, this is their process, this migratory process is their process, and they know that in it there's going to be an excess of wasted life, that most of what they try will they try, will not, will not work, right? The plants will die, they won't establish themselves, they won't gain a, a greater niche. essere in un altro luogo eh, ci, come dire, ci, ci lega un po' di più, nel senso che se abbiamo bisogno di materiali noi dovremmo saperlo alla fine di questa sessione. 
Eh, allora, forse varrebbe la pena di capire da loro se hanno qualche idea da, da, che gli balena in testa, eh, in modo che anche la questione legislativa e l'eventuale eh, supporto di, di, di Filippo vada un po' a convogliarsi. Well, one, we need uh, to research the plants that are available to us, and that requires internet and computers. You mean now? Now or whenever we do it, but it has to be done at some point. La rete c'è. La, la rete c'è. Once we know the legality of how to handle them. Then specifically. Then specifically, yeah. That's, I mean, that's what we, yeah. one of the things we have to learn today. So everything then, you can, then we can get lessons from our horticulturalist on how to grow them. Forse nelle mie aspettative avrei avuto piacere a fare un tipo di intervento o, o progettare, magari non fanno qualcosa che fosse più in linea con quello che è la loro espressione artistica, con quello che loro fanno in genere e non con delle ricette di botanica che per l'amore di Dio sicuramente <ride> stiamo considerando parlando che siamo, stiamo parlando di specie protette, ok, però domani è anche un luogo dove c'è un, un meeting di d'arte, cioè è un contesto artistico, quello del, di Artissima, no? <laughs> it's, a, it's, a, it's a workshop, it's not a performance, mm -hmm. you know, it's not an artwork. We're here trying to figure out how to construct a new social relation between plants and animals, and at the end, to be knowledge equipped to go out and do it and to teach others to do it. That's what workshops are for. We facilitate them to make the experience for themselves instead of having us do it for them. Ma il collegamento tra quella ricetta che ci dà lui e questa esperienza la potremmo, potremmo ipotizzare di farla? Mi piacerebbe poter tradurre, come dire, in un pro progettualmente avere. Bene, adesso io ho la ricetta. Come mi muovo adesso che ho la ricetta? Ok, la insegno ad altri, ma anche in questa città che è Torino. Come posso esprimerla, usarla domani? Non so, tra cioè, non so, mi piacerebbe che da questo tavolo di lavoro uscisse, non so, uscisse fuori una modalità. Everyone here will come in with places they think that this could work. We can break up into groups, we can go scout them out, figure out which are, which are the best ones to do. And e poi il progetto è completamente settato, tutto che devi fare è seguire la ricetta, andare al sito, finito. Sarebbe un buon sito per questo tipo di azione? E abbiamo identificato il più di possibile, perché aiuta, invece di solo andare a guardare, se vieni in sul sabato con ho idee di come fare questo. Sai, questo è il tipo di lavoro che ho fatto in questo tipo di lavoro. E questo è il tipo di lavoro che ho fatto in questo tipo di lavoro. E questo è il tipo di lavoro che ho fatto in questo tipo di lavoro. E questo è il tipo di lavoro che ho fatto in questo tipo di lavoro. E questo è il tipo di lavoro che ho fatto in questo tipo di lavoro. Vorrei sapere perché loro hanno scelto cioè, questo focus sulle piante protette, cioè sulla questione della protezione e non sulle piante. Because they have legal status, regular plants do not. Ma anche in Italia? Perché in Italia as well, that's the question. Anche in Italia, perché mi sembra che tu stamattina mettevi in dubbio questa cosa. E da capire, io avevo letto un po' l'impostazione cioè, che avevano proposto loro inizialmente come come progetto mi sembrava di capire che fosse l'utilizzo di piante protette per rendere in qualche modo protetto uno spazio, il problema è che proprio di base sulla legislazione italiana non è così, cioè c'è proprio un, un problema di fondo che... Per esempio, gli attivisti negli US hanno usato questa tattica in un modo più retrogressivo That is, say an old forest, old growth forest is about to be torn down. The activists, first thing they do is immediately look for endangered or unique species. If they can establish those are there and the forest can't be killed without also killing this endangered or unique species, it stops everything. It you know, just makes a legal barrier that stops the whole process until everything can be investigated. It may eventually stop it completely, but it's at least, at very least, it's a delaying tactic. See, we're, we are adding to the tactic, in this case, by not just hoping that by random luck we will find an endangered or unique species. We are going and saying, why can't we use this tactic preemptively and put them there already so we know they're there? 
però appunto, il riferimento che fanno loro parlano di foresta, quindi di un ambiente naturale, è chiaro che lì ha una, una logica, cioè un ambiente naturale, una cosa esistente in cui appunto la presenza di una specie protetta può rallentare o bloccare una certa opera. Invece, il, almeno per la nostra legislazione, il piantare una specie protetta in una piazza in una piazza ha la stessa valenza di piantare una rosa, cioè non è che se noi piantiamo un'orchidea protetta ehm, cioè non ha proprio nessuna, perché viene comunque per la nostra legislazione eh, inteso come appunto un intervento di giardinaggio, una pianta tra virgolette coltivata, cioè non è più la pianta del, nel suo ambiente naturale. Sta per fare I mean also I get around this. I I can't believe that there are no natural spaces in all of Italy that don't need to be protected. They do. They get natural, natural spaces natural. are protected. Right. Right. Which is true everywhere. I think we can yeah. <laughs> make a universalization of this that there are spots in the world that are protected legally but still when a developer wants to get mm -hmm. fossil fuels from the yes. ground they're going to so find other resources. or any of a number of resources they're going to find a way around the law yeah. and they're going to do it anyway mm -hmm. and the only way to stop it usually is with the mobilization of people and this is so this is where this kind of tactic could come in let us say that i have endangered species plant in my backyard of my house, right? And again, it's a squatted house that a developer wants to bulldoze. Can I, could I go to court, even if I think I'm going to lose, and say, I believe my backyard is a natural environment, I didn't plant these plants, and I think they deserve protection, and bring a suit, get an injunction to stop the building, Even if I lose eventually. Cioè, appunto, uno si può anche rivolgere, cioè gli esiti al di là dello squatter, secondo me sono, sarebbero comunque negativi. Cioè, uno dei grossi cioè, i problemi eh, ris rispetto a quella che era la, la loro proposta sono diversi. Uno, sono proprio, non ne abbiamo mai parlato, ma sul tipo di specie eh, protette. Nel senso che, appunto, eh, in Piemonte noi abbiamo una situazione, un piccolo spazio dove andiamo dalla pianura a 5.000 metri di quota e la maggior parte delle specie protette sono o di zone alpine, di habitat molto particolari, sia dal punto di vista climatico, del suolo, o zone di torbiere, di... cioè quindi di ambienti eh, cioè che difficilmente eh, si riescono a creare in una zona come potrebbe essere Torino e quindi è anche difficile sostenere tipo che una stella alpina sia nata per dire spontaneamente nel tuo giardino. Ma mi sta venendo in mente la questione della Valsusa, no? Cioè, questa potrebbe essere una cosa, boh, adesso io non lo so, non so che piante ci siano nel Valsusa. Che non può passare la TAV. Eh. Però questa potrebbe... Sono <ride> Scusa, Scusa, è la, nella, ah, nella la montagna c'è l'amianto, lo, so, lo sanno, se, cioè, se ne fregano, quindi più, più tutelato di così un territorio che, che non dovresti neanche fare un buco di che ne so, 50 cm, figurati farci il tunnel dentro, quindi capisci che... Yeah, corporations have the best protection of the thing, you know, that's another universal. Yeah, that's another universal. Yeah, that's it. That's it. But it's good. So I mean, we do have two plants. I mean, we do have one where I think it, it can function as we envisioned it in natural areas, particularly ones under threat. And it also can function as a mobilization rallying point in cultural situations. Because people usually sympathize with the killing of endangered species. Yeah, and you have two plans in the sense. Two plans in that we have one for the cultural area, since I can't seem to find a wedge into yeah. the court. Yeah. Right, that you could, you could do it as a publicity campaign in support of 
Because why people don't care about squatters too much? No. They generally do care about plants. Yeah. <laughs> <You know? laughs> Which shows a really bizarre <laughs> hierarchy. But it's true all the same. And so, you know, you can use that. To kill endangered species, for some people, it's like stepping on puppies. It's mm -hmm. just yeah. unacceptable. And we could also think about new alliances, right, as being alliances between different groups of people um, in, in some kind of campaign or mobilization to protect, like say a squat, where you have, you know, the squatters, and then maybe by having this um, rallying point of the endangered species, you can bring aboard environmentalists, scientists, who normally wouldn't maybe work together in a political kind of political struggle. This is a new alliance of people. Sì, adesso potrebbe essere interessante fare delle analisi sai, sai specific, cioè andare per esempio, visto che si parla di quello in Val di Susa, attorno ai cantieri e vedere se ci sono delle, ci fanno un nome, una pianta protetta X, no, nel senso, e, e nel momento in cui ne scopri, però devi indagare, ne scopri alcune, allora puoi dire, bene, non potete fare un metro di più, perché altrimenti non solo uccidete un territorio, umiliate la popolazione, mettete in a, sa a sacco e per dieci anni la vita di questa valle, ma in più eh, c'è questo aspetto che è importantissimo, è come avere un panda e, e passarci sopra con la ruspa. No? Cioè, però io la vedo bene, cioè, la vedo calzante in una specifica situazione, eh, la vedo più difficile eh, questa cosa portata in un ambiente per esempio come quello urbano dove noi siamo collocati. Let's do it. Allora facciamolo. Sì. <laughs> Yeah, I mean, and that's something that can continue, and as was discussed in the very first day, of a project that could be ongoing. You know, you could have an exhibition here of the plants they're trying to kill. O fare una mostra I would come qua to see that. It would give it a lot of legitimation if it was here, too. It would be a really good use of the space in es terms of the, a project like this. Un ottimo uso dello spazio museale, per esempio, un progetto del genere. E avrebbe quindi anche una risonanza notevole. And, um, I mean, I think we should start with the endangered species first. Okay. Okay. So we can use it? See, die, die. It's already, I mean, you are connected, it's in the net, so we can find it. Right. So now we have è una specie che cresce in luoghi aridi catananche e cerulea come singole specie eh, la normativa l'unica normativa diciamo, che prevede una protezione di singole specie è una legge regionale e, mh, tutte le piante che eh, sono protette in Piemonte sono quasi tutte eh, delle piante con dei fiori molto belli uno si chiede, ma tutte le piante rare sono delle piante bellissime? Eh, in realtà no, il legislatore ha voluto proteggere proprio eh, le piante con delle belle fioriture, come per esempio questa qui, perché sono quelle che sono più soggette all'azione dell'uomo, che le raccoglie per esempio, come la stella alpina, l'orchidea. Eh, forse la cosa più utile sarebbe identificarne 5 o 6, quello che è, che potrebbero che potrebbero essere coltivate cioè, e trovate sia nell'areale di Torino, diciamo, sia nella zona della Valle di Susa. Poi basta... Magari... Eh, non ci sono più eh, alberi, no? Alberi e senza... Che sono più in impatto comunicativo, no, no, no. non ce ne sono. Cioè in realtà va bene la protezione delle specie rare di distinzione cepa però le normative puntano molto uh, sulla protezione di habitat, quindi anche di formazioni vegetali, cioè boschi per esempio di un certo tipo sono protetti, per esempio ci sono uh, dei boschi che sono formati da specie 
non rare, cioè tutte le piante appunto di boschi di pianura, la quercia, di per sé non sono specie in via di estinzione, però eh, sono praticamente scomparsi proprio le aree boscate naturali per l'urbanizzazione, per l'agricoltura, quindi a quel punto lì... Allora, io ho segnato una quarantina <ride> con il criterio che sono tutte piante che si trovano con una relativa facilità perché coltivate. Ma queste sono protette o è in via di estinzione? Protette. Ed è la vostra stessa. E invece in via di estinzione? Eh, bisogna avere proprio una lista. Ecco. Io sono stato colpito dall'ampiezza di questa lista eh, e dalla presenza di piante appunto anche comuni, molto diffuse, eccetera. No? Quindi mi sto chiedendo, eh, lasciando perdere gli aspetti legali e quindi l'agibilità delle pratiche come dire, di tutela legale nell'ottica che dicevamo prima, qual è anche, quale potrebbe essere l'impatto emotivo rispetto all'utilizzo di, di queste piante in funzione di protezione, nel senso che ecco, se noi parliamo ad esempio di eh, piante in via di sparizione, piante rare eccetera eccetera, il potenziale di mobilitazione emotiva può essere molto forte in queste non mi sembra, cioè non mi sembra che nessuno sarebbe coinvolto emotivamente e disposto a, come dire, sostenere la protezione di queste piante in un contesto oggetto di conflitto. Ma allora a questo Protetta, punto è possibile trovare un elenco di, o anche soltanto estrapolare un 5 piante che siano davvero in essenziale, cioè magari protette ma in tale rischio di scomparsa, in così grave rischio che appunto corrono il rischio di sparire per sempre dalla faccia della terra. Quello che potrei provare a fare è incrociare eh, questa lista di piante a protezione assoluta in Piemonte con una lista, la lista rossa delle piante in via di estinzione e vedere che cosa si, si trova. Legge Alpina, oh, cosa dice in via d'estinzione? Sì. Dove? Sì, non è che non sta rischiando l'estinzione. Però è perché viene collezionata e viene raccolta, ma non è verosimilmente a rischio, diciamo, nel, nel, nel futuro prossimo di sparizione. <coughs> Cioè, possiamo anche trovare un modo di un'azione per domani usando questo lavoro che stiamo facendo se poi la pianta non è esattamente dove la vespa sta andando no, non lo dicevo a te, dicevo in generale come discussione cioè è una modalità che noi usiamo di sensibilizzazione Ecco, questa è un'altra però che lei è poco non è preoccupante però ce ne sono già parecchie, quindi è una documentazione è comune. However, it does, it does show local declines. Sta un pochino sparendo, ma non abbastanza. Non c'è un criterio di ricerca per Trigi, per Stato, per Regione, per qualcosa di più? In questo lista. Sulla location che cos'è? È quella di prima, Land Region, eh, Land Region, 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 Land Region,